con el objetivo de crear conciencia y cuidar el medio ambiente, en la Escuela Secundaria Mariano Matamoros de Tlapanalá llevaron a cabo la actividad denominada Hacer las Paces con la Madre Tierra. Armando Galindo, docente de la institución, expresó que gracias a las distintas dependencias se realizó la siembra de algunos árboles. Bueno, aquí estamos involucrando primeramente a nuestros pequeños que eh, de alguna manera tenemos que concientizarlos a que debemos hacer las paces con la madre tierra, buscar la forma de contaminar menos, de, de hacer eh, menos este, basura, de controlar nuestros, nuestra alimentación y que de alguna manera ellos sepan que la tierra nos provee de todo. En segundo lugar, los padres de familia que han estado también eh, acudiendo a los llamados de, de la escuela, eh, a las autoridades municipales, las autoridades locales y regionales como la Corde este, de Izúcar de Matamoros y bueno, todos ellos han, han este, dado su grano de arena, la coordinación nos mandó unos árboles de aguacate, nos mandó 20 arbolitos de aguacate, el ayuntamiento nos dio 14 árboles de diferentes este, frutas como limón, mandarina, nos mandó unos árboles de granada, nos mandó mangos, y esto nos va a ayudar a que cambiemos los árboles viejos que tenemos en la escuela, que realmente no tienen ningún beneficio para los alumnos, que tengan este, cada temporada su fruta para que el alumno pueda de una u otra manera disfrutar de, de esa cosecha de, de mangos, de esa cosecha de granadas, de, la, de las guayabas, porque hay este, guay, árboles de guayabas, del aguacate, muchos no lo consideran, pero es una fruta, el aguacate está considerado dentro de las frutas. El docente destacó la importancia de fomentar hábitos y valores en los estudiantes. Claro que sí. No, nosotros como maestros, una de nuestras eh, misiones fundamentales en, la, en el nivel de secundaria es la formativa. Y formar a nuestros alumnos en hábitos, formarlos en, de alguna manera, valores. Decimos que la educación viene de casa, pero aquí tenemos que reforzarla. Y reforzarla para que ellos sean hombres de bien, sean eh, gentes que vayan... A la, a la planta laboral, pero que sean sobre todo constructivos, que no sean seres humanos destructivos. Por su parte, el regidor de educación en Tlapanalá señaló que se entregaron árboles al preescolar, la primaria y la secundaria con la intención de que los menores se sumen en las acciones de reforestación y cuidado del medio ambiente. Esta entrega de árboles va dirigida hacia todas las escuelas, a todas las instituciones desde preescolar, primaria y secundaria y bachiller. La idea de la reforestación, ahora sí que conmemorando el Día de la Madre Tierra, pues aquí el Ayuntamiento de Clapanalá, que encabeza Silverio Galicia, está comprometido con, con el medio ambiente y con la reforestación. Y aquí este, como regidor, pues este, interesado en, en darle seguimiento a, a lo que es lo, el cuidado de la Madre Tierra. Oiga, vemos que bueno, estos arbolitos son árboles grandes, algunos son frutales, ¿verdad? Sí, así es, este, como le comentaba, lo que pasa es que este, hace años anteriores he visto que han entrado árboles, este, quizás que traen un poquito más de oxígeno, así nos han comentado, pero llega aquí a la reforestación, a las comunidades, y no como que se les pierde el empeño, la, la dedicación ¿no? de, de la reforestación. Entonces nuestra idea de, de este ayuntamiento es este, entregar árboles este, frutales o que den sombra, ojalá y así esperemos todas las, este, las escuelas les pongan un poquito más de empeño y cuidado, y no este, hoy porque se conmemora el día, es nada más este, plantarlo ya, sino que plantarlo y llevarlo al olvido, ¿no? sino que ponerle el cuidado.